Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 14 January of 2021 and it's a Thursday today. चलिए आज का डिस्कस करते हैं हम लोग डेली करेंट अफेयर्स जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स को और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता है उस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं मेनली ये क्वेश्चन लिए गए हैं यू पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें जैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जैसे कि स्टेटमेंट जानी रहती है कौन सी स्टेटमेंट सही है इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक अच्छे तरह से कैसे डील किया जाता है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं तो अगर आप यू की तैयारी करते हैं तो एंड तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आप अपने नोट्स में भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है चलिए आज का डिस्कस करते हैं हम लोग डेली करेंट अफेयर्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्वेश्चन आर टू फोर सेवन इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी क्वेश्चन आर टू फोर सेवन की इस लोगों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो हम लोग वीडियो अभी डिस्कस करेंगे पूरी वो पी आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की वहाँ से आप सब्सक्राइब करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ये पी पा सकते हैं तो ये पी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपकी प्रिपरेशन एक तरह से मैगजीन है जो आपके प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेगी चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं पहला टॉपिक आता है काया कल्प अवार्ड्स इसमें बात की गई है कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको उनकी जो सैनिटेशन है हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन और हाइजीन के कारण उनको ये काया कल्प अवार्ड दिया जाएगा जो भी जितने भी पब्लिक हो या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे सैनिटेशन और हाइजीन के लिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नेशनल इनिशिएटिव काया कल 15 मई 2015 को जो इंश्योर करता है हाइजीन सैनिटेशन और क्लीननेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मतलब जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर सैनिटेशन क्लीननेस हाइजीन की ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं उसके वो इंश्योर करने के लिए काया कल्प का शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम था ये सौ द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवन हंड्रेड सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भाग लिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी पहले साल काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन सेवेंटी टू पब्लिक हेल्थ फैटिलिटीज के बीच में जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसने भी कोलेबरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के साथ और उन्होंने लॉन्च किया था स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र प्रोग्राम जो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सी एस सी होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो सिचुएटेड जो होते हैं ओ में उनके द्वारा 10 लाख रुपए का ग्रांट प्रोवाइड किया गया था कि इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जिससे जो सी एस सी हैं वो बिकम्स कायाकल्प सी एस सी कि वो जो उनकी पूरी तरह से कायाकल्प जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कायाकल्प बिल्कुल बदल ही गया तो कायाकल्प उसी का मतलब होता है कायाकल्प बिल्कुल बदल गया तो आप क्या कहते हैं इस टॉपिक का जो सोर्स था वो था ऑल इंडिया रेडियो आपको इसमें बताना है कि क्या कहते हैं ये जो कायाकल्प अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है कि मंथली दिया जाता है कि आपको किस तरह से दिया जाता है तो आपको ये बताना है काया कल्प जो अवार्ड ये इसमें डिस्कस किया गया है आपको बताना है ये कैसे दिया जाता है ईयरली मंथली या क्या कहते हैं टू टू थ्री इयर्स में दिया जाता है तो ये आपको बताना है चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है पैटर्नी लीव इसमें बात की गई जैसे हमने देखा कि अभी जैसे जो एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा है और उनके हस्बैंड विराट कोहली जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी टूर पे है ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो उसमें वही बात की गई है कि इंडियन कैप्टन जो हमारे विराट कोहली हैं वो क्या कहते हैं पहला टेस्ट उन्होंने खेला और उसके बाद वो लीव पर आ गए पैटर्नी लीव के ऊपर तो उसमें बात की गई कि जैसे हम जानते हैं कि अनुष्का शर्मा जो एक्ट्रेस है उनकी डिलीवरी होनी थी इसलिए उन्होंने पैटर्नी लीव ले ली विराट कोहली ने और क्या कहते हैं जो पहला टेस्ट खेलने के बाद वो उस टूर को छोड़ के वापस इंडिया आ गए अपनी वाइफ के पास तो इसमें बात की गई पैटर्नी लीव जैसे सभी जानते हैं मैटर्नी लीव के बारे में जो वुमेंस को मिलती है उनकी डिलीवरी के समय उसी तरह पैटर्नी लीव जो होती है वो भी दी जाती है जो क्या कहते हैं इसमें बात की जो मेल सिविल सर्वेंट्स हैं जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये लीव दी जाती है अगर उनके दो सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ना हो तो ना हो तब उनको दी जाती है इसका मतलब अगर आपके जो शुरू के पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के लिए आपको पैटर्नी लीव मिल जा सकती है जिनके दो बच्चों से कम होते हैं उनको ये पैटर्नी लीव दे दी जाती है पहले दो, दो बच्चों के लिए समझिए 
तो क्या कहते हैं इसमें इम्पोर्टेंट इन्फो ये है कि जो वुमेंस होती हैं क्या कहते हैं ऑन द अदर हैंड जो फीमेल वर्कर्स होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट की उनको किसी भी इन डिपार्टमेंट जिसमें दस से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं उनको ट्वेंटी सिक्स ऑफ वीक्स ऑफ पेड लीव दी जाती है उन्हें छब्बीस हफ्ते की पेड लीव में दिया जाता है मैटर्नी लीव के रूप में तो इस न्यूज़ का सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगला टॉपिक अगला टॉपिक आता है फॉर्म लॉस कमिटी इसमें बात की गई जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फार्म लॉस पे तो जैसे हमने देखा कि एक कमिटी की उन्होंने घोषणा की जो फैसिलेट करेगी टॉक्स बिटवीन सेंटर एंड फार्मर्स ये कहा जा रहा है कि ये जो कमिटी है जो बनाई जाएगी कमिटी ये पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि, कि किसी की बात काटी ना जाए दोनों साइड से फार्म्स फार्मर साइड से भी फार्मर यूनियन साइड से भी और सेंटर साइड से दोनों तरफ से बातें एक बराबर रखी जाए तो जैसे आप देख ही रहोगे किसान कितने पॉलाइटली वैसे कितना साइलेंट वैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसीलिए उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल भी रहा है फार्मर्स को अगर वो वायलेंट वैसे करते तो क्या कहते हैं पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते वो भी वायलेंट तरह से उनका अटैक करते तो इस तरह से जैसे आप इस फोटो में देख भी रहोगे कि जैसे एक फार्मर है उन्होंने कहा कि कहते हैं जो पुलिस वाले हैं जो लाठी चार्ज करने आए हैं कि तो उनसे कहा यू मस्ट भी हंगरी बेटा कि वो बहुत दया भाव से दिखा रहे हैं जैसे इस फोटो में दिखाया गया ये कार्टून आर्टिस्ट सतीश आचार्य के द्वारा बनाया गया कार्टून है तो हम फार्म लॉस कमिटी के बारे में देख लेते हैं इसके में जो मेंबर्स होंगे इंक्लूड करेंगे भूपिंदर सिंह मन जो नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन एंड ऑल इंडियन किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के दूसरे आते हैं प्रमोद कुमार जोशी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं और डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी अशोक ग्लाइटी जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं और फॉर्मर चेयरमैन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस से चौथे आते हैं अनिल घनवट जो एक चीफ है सेठकारी संगठन जो एक आर्टिकल रिटर्न इन द मीडिया हैव एक्सप्रेस व्यूज इन फेवर ऑफ द फार्मर्स जिनके आर्टिकल्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो फार्म लॉस के ऊपर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था उनकी तरफ लोगों का रवैया बदला है जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि कमटी विल नॉट पास एन ऑर्डर टू और पनिश कि वो कोई ऑर्डर या पनिशमेंट नहीं देगी वो एक सिर्फ रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को ही सेट द कमटी इज जस्ट द जुडिशल प्रोसेस इन द केस कि उन्होंने कहा कि जो कमटी है वो एक तरह से जुडिशल प्रोसेस है स्टेट का इस केस का चलिए इसका सोर्स था इस टॉपिक का ऑल इंडिया रेडियो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है लेक चैट इसमें बात की गई है कि इंडिया ने सीरियस कंसर्न दिखाए सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर सहेल और जो लेक चैट रीजन है वेस्ट अफ्रीका का इसमें कहा गया है कि इंडिया ने कंडेम किया टेररिस्ट अटैक बाय बोको हरन जो नाइजीरिया में पड़ता है और लेक चैट रीजन एंड बाय इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका की वेस्ट अफ्रीका में टेरिस अटैक्स हो सकते हैं उसको कंडेम करने के लिए इंडिया ने वर्क भी किया चलिए डिटेल में देखते हैं लेक चर्च जो है वो एक हिस्टोरिकली लार्ज शैलो इंडोरिक लेक है जो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है उसके कई वेरीड हैं साइज ओवर द सेंचुरी उसके कई साइजेस कभी बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है द फ्रेश वाटर लेक इज सिचुएटेड है सहेलियन जोन जो पड़ता है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका का लेक चर्च जो है वो मेनली इन द फार वेस्ट ऑफ चर्च जो बॉर्डरिंग ऑन ईस्टर्न नाइजीरिया के पास जो एरिया पड़ता है वहाँ पर ये लेक पड़ती है लेक चर्च जो है वो प्रोवाइड करती वाटर तीस मिलियन लोगों के लिए जो फोर कंट्रीज के सराउंड करते हैं जो चर्च है कैमरून नाइजर और नाइजीरिया तो क्या कहते हैं जो इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द चर्ट बेसिन की इट ये सबसे बड़ी लेक है चर्ट बेसिन की जो चर चारी जो चरी रिवर है वो जो ट्रिब्यूटरीज है उनकी लोगों वो प्रोवाइड करती वाटर टेन नाइन्टी परसेंट ऑफ द लेक वाटर जो लेक चर लेक है उसको वाटर्स को प्रोवाइड करती है विथ अ स्मॉल अमाउंट कमिंग फ्राम द योब रिवर जो योब रिवर नाइजर और नाइजीरिया में पड़ती है उनको भी क्या कहते हैं ये थोड़ा वहाँ से भी वाटर आता है इस लेक में लेक चर्ट में डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ इवापोरेशन द लेक इज़ फ्रेश वाटर ये काफ़ी अमाउंट ऑफ इवापोरेशन भी होता है तब भी जो लेक में वाटर रहता है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर है चलिए इस टॉपिक का सोर्स था ऑल इंडिया रेडियो हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करते हैं वो उनके सब के सोर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो या कहाँ से लिया गया है अगर उसके बारे में आपको जानना हो तो आप जाके डायरेक्ट वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं सोर्स पर जाके चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल इसमें बात की गई कि लेह में पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है नुब्रा वैली में तो इसमें डिटेल में देख लेते हैं सेवन डे इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नुम्रा एडवेंचर क्लब 
ये सेवन डे इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया गया था नुमरा एडवेंचर क्लब के द्वारा आइस क्लाइंबिंग एक पॉपुलर विंटर स्पोर्ट है अब्रॉड और इसमें माना गया है कि कहते हैं इसमें कई लाइनें लगती है आइस क्लाइंबिंग करने के लिए नुमरा वैली में जो क्लाइंबिंग स्पॉट है नुमरा वैली उसमें एडवेंचर टूरिस्ट आते भी हैं वहाँ पर उस रीजन में अट्रैक्ट काफ़ी एडवेंचरस टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करता है वो रीजन तो इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फो क्या आता है इस न्यूज़ इस टॉपिक में इसमें आता है नुब्रा जो है वो एक सब डिवीज़न और तहसील है यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख की लद्दाख एरिया में पड़ता है इसका जो इनहेबिटेड एरिया है वो ट्राई आर्म वैली कट बाय द नुब्रा एंड शोक रिवर से कट आउट है द शोक रिवर मीट्स एंड नुब्रा रिवर की ये शोक रिवर नुब्रा रिवर को मिलती है और सियाचिन रिवर जिससे कहा जाता है जो एक लार्ज वैली बनाती है जो सेपरेट करती है लद्दाख और कराकुरम रेंज को ये शोक रिवर एक ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की अब ये याद रखिएगा शो रिवर एक ट्रिब्यूटरी इन दस रिवर की तो कभी पूछ लिया जाता है जो इम्पॉर्टेंट रहता है टॉपिक जो न्यूज़ में रहता है उनके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो इस टॉपिक का सोर्स था ऑल इंडिया रेडियो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स इसमें बात की गई कि मणिपुर जो है वो फोर्थ स्टेट बन गया इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडीज़ को अंडरटेक किया और जिसने ये जो स्टूपलेट किए गए थे एडवें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इट्स लेटर टू द स्टेट जो डेटेड था 17 मई 2020 को तो इसमें बात की गई कि स्टेट एलिजिबल हो गया कि मोबिलाइज करने के लिए एडिशनल फाइनेंस रिसोर्स जो 75 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग कि ओपन मार्केट बोरोइंग से वो जो पचहत्तर करोड़ का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उनको मिलेगा इसमें बात की गई कि अब वो जो अदर थ्री स्टेट्स हैं जो इससे पहले हुए थे वो आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और तेलंगाना थे जिन्होंने अपने रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया था इनके बेनिफिट्स क्या हैं कि इन रिफॉर्म जो होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के और जो अर्बन यूटिलिटीज़ रिफॉर्म्स के वो एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को और इनेबल करते हैं कि वो प्रोवाइड कर सकें बेटर पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन सर्विसेस को इकनॉमिकली रेजिमनेटेड जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो एबल टू क्रिएट गुड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प भी करते हैं सब इसमें इम्पोर्टेंट ये आता है जो रिफॉर्म है वो स्टिपुलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा और जिसके ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट नोटिफाई करे जितने भी फ्लोर रेट्स हैं फ्लोर रेट है जो टै प्रॉपर्टी टैक्सेस का अर्बन लोकल बॉडीज़ उनके बारे में जानकारी हो उनके सर्कल रेट्स जो होते हैं गाइडलाइन रेट जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के उसके बारे में जानकारी हो फ्लो रेट जो यूज़र चार्जेस होते हैं उनके बारे में वाटर सप्लाई ड्रेनेज और सीवरेज जो रिफ्लेक्ट करता है करेंट कॉस्ट या पास इन्फ्लेशन को उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए इसमें ये बात की गई स्टेट पुट आउट कर रहा है प्लेस ऑफ सिस्टम ऑफ पीरियडिक जो इंक्रीज करेगा फ्लो रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स यूज़र चार्जेस इन लाइन विद प्राइस इंक्रीजेस कि जैसे ही लाइन में रहता है वो तो क्या कहते हैं धीरे धीरे उसका प्राइस भी बढ़ता है ऐसे इसमें बात की गई तो इसका सोर्स था लाइव मिट चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक आता है द अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक 2.0 इसमें बात की गई है कि अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है एक न्यू एडिशन है अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक का जो जो रिन फोर्स करती है डिटेल इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशनल प्रोसेस अटल टिंकरिंग लैब्स का और उसकी जर्नी जो एक इनोवेटिव हाथ निर्भर भारत बनाने की जो एक इनोवेटिव जर्नी है उसको भी सपोर्ट करता है तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब है जो 2.0 आउटलाइन करता है प्रैक्टिकल गाइडेंस स्ट्रक्चरल सेलेक्शन स्टेब्लिशमेंट एंड सेलिब्रेशन जो एस्पेक्ट है इन फ्लैगशिप ए प्रोग्राम के उनको वो क्या कहते हैं आउटलाइन करता है ए टी हैंडबुक जो है वो कास करती वर्क जो डन किया जाता है ई टीम द्वारा इन द फेम वर्क यूजिंग फोर के पिलर्स जो है ए टी इनिशियटिव के सेलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट इनेबलमेंट एंड सेलिब्रेशन इन चार जो पिलर्स हैं उनके उस पर वर्क करता है अबाउट ए टी एल अटल टिंकरिंग लैब के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग क्या होता है ये एक मार्क्स पेज है जहाँ पे यंग माइंड्स अपने जो आइडियाज होते हैं उनको क्या कहते हैं क्या कहते हैं मेड आउट करते हैं शेप आउट करते हैं अपने आइडियाज़ को ये फॉस्टर करेगा इंटरप्रेनरशिप और इनोवेशन को और जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग ने इस्टेब्लिश किया था ओवर सेवन थाउजेंड ए जो अटल टिंकरिंग लैब से वहाँ पर शुरू किया गया था जो इनेबल किया अबाउट थ्री मिलियन स्टूडेंट बिटवीन जो ग्रेड सिक्स टू ट्वेल्व आते हैं जो एक्वायर कर सके वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टिंकरिंग और इनोवेटिव माइंडसेट जनरेट कर सके चलिए इसका सोर्स था पीआईबी इसके बारे में अगर आप ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप पीआईबी से भी पढ़ सकते हैं
चलिए हमने वैसे मैक्सिमम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हमने कवर किया है चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के क्वेश्चन तो एंड तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन आता है बर्ड फ्लू के बारे में जो एक वायरल इन्फेक्शन है जो रिपोर्ट किया गया रिसेंटली इन बर्ड्स में इसमें बताया गया है तीन स्टेटमेंट्स को उनमें से बताना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लगती है तो पहली स्टेटमेंट आती है कि मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जो वायरस का है वो जो सीवियर रिस्परेटरी डिसीज फैलाता है वो एच है ये मैमल्स में स्प्रेड नहीं होता दूसरी स्टेटमेंट है तीसरी है कि दो से देखा गया कि इंडिया ने विटनेस किया बर्ड फ्लू वन और अदर स्टेट्स में और इंडिया कभी भी फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू नहीं रहा है ऐसी थी तीन स्टेटमेंट आपको बता रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है आप अपने अपने आंसर्स का अपने सेक्शन मार्क कर दें चलिए इसका आंसर आता है ऑप्शन डी वन ओनली कि पहली स्टेटमेंट ही सही है और बाकी दो स्टेटमेंट गलत है इसमें बात की गई जो बर्ड फ्लू है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन इस वक्त बढ़ चुका है एच है वायरस उसके द्वारा ही इसकी जो रेस्परेटरी डिसीज है वो सीवियर हो जाती है बर्ड फ्लू इन इंडिया हमने देखा है कि दो से इंडिया ने रिकॉर्ड किया इट्स मेजर आउटब्रेक इन महाराष्ट्र एंड गुजरात की उस वक्त 2006 में इंडिया में पहली बार आउटब्रेक आया था इसका बर्ड फ्लू का महाराष्ट्र और गुजरात में 2008 और 14 में भी आउटब्रेक देखा गया वेस्ट बंगाल और केरला में बिटवीन 2006 से 2015 के बीच में इंडिया ने रिपोर्ट किया 25 फाइव एपिसोड एच के जो अलग अलग पोल्ट्री में पाए गए पंद्रह स्टेट्स की दिसंबर सेप्टेम्बर दो में देखा कि इंडिया ने डिक्लेयर इट्स फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू की 2019 में हमने ये भी देखा कि इंडिया ने डिक्लेयर अपने आप को किया फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू से भी चलिए आगे देखते हैं ये कैसे फैलता है ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहीं से हमने लिया ये तो कैसे स्प्रेड होता है माइग्रेटिक एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं इन्फ्लुन्जा ए वायरस के वो शेड करते हैं अपने ड्रॉपिंग्स को इसके कारण वो जो अदर बर्ड्स के द्वारा वो स्प्रेड्स होता है कई मैमल्स में भी स्प्रेड होता है जैसे पेग्स हॉर्स कैट्स और डॉग्स में भी और तो 1997 से हमने देखा है कि बर्ड फ्लू डिटेक्ट किया गया 50 कंट्रीज में बांग्लादेश चाइना इजिप्ट इंडिया इंडोनेशिया और वियतनाम यहाँ पे एंडेमिक भी आया एशियन एच पी आई एच फाइव एन वन वायरस के कारण पोल्ट्री तो पोल्ट्री वर्क जितना भी है सब काफ़ी ज़्यादा डैमेज है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड फ्लू के केसेस पाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया जिसके कारण काफ़ी स्टेट्स में हाई रिस्क चल रहा है रेड अलर्ट चल रहा है तो कैसे स्प्रेड हुआ था पहला केस आया था ह्यूमन इन्फेक्शन का 1997 में जो स्प्रेड हुआ था एच फाइव एन वन जो स्ट्रेन था वायरस का वो स्प्रेड हुआ था जब पीपल इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद जो ये डेड बर्ड्स रहते हैं जिनमें ये वायरस फाउंड होता है तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन फैलता है बिटवीन 2003 से 2014 के बीच में हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सात केस रिपोर्ट किए एच के और फोर हंड्रेड सेवन डिक्लेयर की बर्ड फ्लू से ह्यूमन्स की चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है पंचायत एक्सटेंशन टू एक्सटेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 जो पेशा है उसके बारे में तो आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें पहली स्टेटमेंट आती है कि जो भूरिया कमेटी जिस जो सबमिट की थी 1995 में उसमें पार्लियामेंट ने इनायत किया था पंचायत को जो एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज के लिए पेशा तो इसमें बात की गई कि वो पार्ट नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कर कुछ मॉडिफिकेशन है वो कुछ एक्सेप्शन है शेड्यूल फाइव जो एरियाज है वहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट आती है छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार जो एरिया है वो शेड्यूल फाइव एरियाज में आते हैं तो ये बिल्कुल गलत है आप कमेंट सेक्शन बताएं कि कौन कौन सी एरियाज जो है वो शेड्यूल एरियाज में आती है तीसरी स्टेटमेंट आती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो एक नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर पैसा इन द स्टेट के लिए तो इस पर बताना आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी ऑप्शन सी सही है इसका कहते हैं क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो भी सही है और तीसरी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पंचायती राज सिस्टम होता है किसी भी स्टेट में उसका इलेक्शन किसके द्वारा कराया जाता है उसका इलेक्शन किसके द्वारा कराया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चलिए डिटेल्ड आंसर देखते हैं तो हमने देखा है कि जो भूरिया कमेटी थी उसने सबमिट किया था नाइनटीन में अपने रिपोर्ट को जिसमें पैसा के बारे में उसने बात की थी प्रेजेंटली शेड्यूल फाइव एरिया जो है वो है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात क्या कहते हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान और तेलंगाना आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से इस एरियाज जो है वो शेड्यूल फाइव एरियाज हैं 
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो भी एक नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन जो पैसा एक्ट्स के आते हैं इन द स्टेट्स के लिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है इसमें पीएम किसान योजना के बारे में कुछ बात की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में पीएम किसान योजना के बारे में तो आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है पहली स्टेटमेंट आती है कि पीएम किसान एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हंड्रेड परसेंट फंडिंग जो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरी आती है कि इस स्कीम के द्वारा इनकम सपोर्ट मिलता है छः का जो प्रोवाइड किया जाता है तीन बार ऑल लैंड होल्डिंग जितने भी फार्मर फैमिली हैं उनको तीसरी आती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है फार्मर फैमिलीज को जो एलिजिबल है इस सपोर्ट के लिए तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन मार्क कर दें इसका आंसर आता है ऑप्शन बी वन एंड थर्ड स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट गलत है पहली तीसरी स्टेटमेंट सही है चलिए सर डिटेल आंसर देखते हैं जो प्रधान किसान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो एक गवर्नमेंट स्कीम है जो प्रोवाइड करती है जितने भी स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको छः हज़ार रुपये तक पर ईयर एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट के रूप में उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया जाता है छः हज़ार पर एन का जो ये पीएम किसान योजना है वो इफेक्ट में आई थी दिसंबर वन दो हज़ार अट्ठारह में जो जर्नेशन है किसी भी फैमिली की वो हस्बैंड वाइफ माइनर चिल्ड्रेन ये होती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आइडेंटिफाई किया था कि फार्मर फैमिली जितनी भी एलिजिबल हैं स्कीम के लिए उनको फंड डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जितने भी बेनिफिशरीज इस जो योजना इसके अंदर आते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें बात की गई है बराक रिवर के बारे में तो जो बराक रिवर है उसके बारे में तीन स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है पहली स्टेटमेंट आती है ये फ्लो आउट करती है मणिपुर मिजोरम और आसाम में दूसरी आती है कि ड्रेन आउट होती है बे ऑफ बंगाल में और पूरे बांग्लादेश में फ्लो करती है तीसरी आती है जो तिपाई मुख डैम है वो प्रपोज है इसी रिवर के ऊपर बराक रिवर के ऊपर आप ये याद रखिएगा तिपोइक डैम काफ़ी न्यूज़ में भी है सर तो आप ये याद रखिएगा तिपोइक डैम किस रिवर के ऊपर है तो वो बैराक रिवर के ऊपर तो आप अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन मार कर दें इसका आंसर आता है ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है तो क्या कहते हैं इसमें वही बात की गई कि ये बैराक रिवर नौ किलोमीटर लॉन्ग रिवर है जो फ्लाउट करती है मणिपुर लांगालैंड मिजोरम और आसाम में और ये क्या कहते हैं फ्लाउट होती है इंडो द बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश होने के बाद जो नेविगेशन पोर्शन है बैराक रिवर का इंडिया में वो 121 किलोमीटर स्ट्रेच है लाखीपुर एंड भंगा के बीच में डू डिक्लेयर द नेशनल वाटरवे नेशनल वाटरवे वे सिक्स ये आप याद रखिए ये क्या कहते हैं लाखीपुर और भंगा उसको डिक्लेयर किया गया नेशनल वाटरवे वे सिक्स दो हज़ार सोलह में तो एक डैम भी अभी क्या कहते हैं इसी डैम जो है इसको अभी बैराक रिवर में ही बनाने की बात की गई है चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप ये याद रखिएगा इनकरेक्ट कौन सी है तो पहली स्टेटमेंट है कि मलैका स्टेट जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है दूसरी आती है मल, जो स्टेट ऑफ फार्मर्स है वो ओमान और ईरान को अलग करता है तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट सही दी गई हैं गलत कोई सी भी नहीं है तो जैसे हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ मलैका जो इन मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है आप ये याद रखिएगा स्टेट ऑफ मलैका को कभी कभी पूछ लिया जाता है उसी तरह ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ये ईरान और ओमान को अलग अलग करता है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है Thank you thank you very much